ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ராபபிலிட்டியிலேருந்து கார்டு யூஸ் பண்ணி கேட்குற கொஸ்டின் பிளேயிங் கார்டு யூஸ் பண்ணி கேட்குற கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்லேயே இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது எவ்வளோ கார்ட்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன ஷேப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டைப்லலாம் கார்டு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பிளேயிங் கார்ட்ஸில் இந்த மாதிரி நாலு டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்பேடு ஃப்ளவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிளாக்கு ஆர்டினும் டைமண்டும் ரெட்டில் இருப்பாங்க எல்லா ஃப்ளவர்லேயுமே வந்து தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸ் இருக்கும் நம்பர் ஒன்றுன்றது பிளேயிங் கார்ட்ஸ்லே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக தான் ஏன்னு சொல்லுவாங்க ஏ வந்து ஏஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ சி இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஏ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் வரைக்கும் எல்லா நம்பரும் இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் டென் கார்ட்ஸு ப்ளஸ் ஃபேஸ் கார்ட் ஜே கியூ கே ஜாக் குயின் கிங்குன்னு சொல்லுவாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ஃபேஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த கார்டில் ஸோ இது ஒரு த்ரீ கார்ட்ஸ் ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் சேர்த்து டோட்டலாக தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸ் ஸோ வந்து ஸ்பேடில் தேர்ட்டீன் ஆர்டீன் தேர்ட்டீன் ஃப்ளவர் தேர்ட்டீன் டைமண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ நாலு தேர்ட்டீனும் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டி டூ அப்போ டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ பிளேயிங் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறது ஜோக்கரை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து எந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதை எப்படிலாம் எழுதுறது அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ டோட்டலாக ஸ்பேடில் வந்து எத்தனை கார்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸ் தான் ஸ்பேடில் இருக்குது அப்போ தேர்ட்டீன் பை ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு சொல்லணும் எத்தனை கிங் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா மொத்தம் எல்லா ஃப்ளவர்லேயும் ஒரு ஒரு கிங் இருக்குது அப்போ ஃபோர் பை ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எத்தனை ரெட் கலர் குயின் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குயின் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபோருன்னு சொல்லணும் ஆனால் ரெட் கலர் குயின்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு தான் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது குயினில் அப்போ வந்து டூன்னு சொல்லணும் இப்போ டோட்டலாக மொத்தம் ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் அதில் வந்து ஹவு மெனி பிளாக் கலர் கார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூவில் பாதி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கார்டு வந்து பிளாக்லேயும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கார்டு ரெட்லேயும் இருக்கும் அப்படின்றது தான் பேசிக் ஸோ இது எழுதுறத விட இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இது வந்து எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஃப்ரம் அ வெல் ஷஃபில்டு பேக் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் ஒன் கார்டு இஸ் ட்ரான் அட் ரேண்டம் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் எ ரெட் கார்ட் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆர்ட் கார்ட் ரெட் கலர் கிங் ஃபேஸ் கார்டு நாலுமே ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ரெட் கலர் கார்டு தான் இப்போ சொன்னீங்களே மேம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி டூனா கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபிஃப்டி டூ தான் இப்போ இதே ஃபைவ் மார்க்கு கேட்டாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் படி எது ஈவெண்ட் என்ன ஃபார்முலான்னு எழுதி எழுதணும் அது எப்படி எழுதுறதுன்றது இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுத வேண்டியது வந்து என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் எஸ்னால் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ இருக்குது அப்போ என் ஆஃப் எஸ் வந்து ஃபிஃப்டி டூன்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு ரெட் கலர் கார்டுன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால இந்த எழுதுறது வந்து இது ரொம்ப ஈஸி இந்த இடத்துல என்ன நான் ஆல்ஃபபெட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் லெட்டி ஏ பி த ஈவெண்ட் டஃப்னு எழுதிக்கலாம் பி பி த ஈவெண்ட் நம்ம ஆர் ரெட் கார்டுன்றதுனால நான் ஆர்ன்னு எழுதியிருக்கேன் லெட் ஆர் பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஏ ரெட் கார்டு ரெட் கார்டு வர்றதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்றது உங்களோட கொஸ்டின் பேசிக்காக இதோட ஃபார்முலா பி இப்போ ரெட் கார்டுக்கு ஆர் தானே எடுத்துருக்கோம் அப்போ பி ஆஃப் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஆர் பை என் ஆஃப் எஸ்ன்றது ஃபார்முலா இதில் என் ஆஃப் ஆர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரெட் கலர் கார்டு நம்பர் ஆஃப் ரெட் கலர் கார்டு நம்மளோட பேக்கெட்டில் எவ்வளோ இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸில் பாதி ரெட்டு பாதி பிளாக் அப்போ என் ஆஃப் ஆர் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் அப்போ ஆன்சர் மேலே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கீழே ஃபிஃப்டி டூ ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேபிளை கேன்சல் பண்ணால் இது ஒன் டைம் இது டூ டைம் இப்போ ஒன் பை டூ அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரெட் ஆ சாரி ஆர்டின் கார்டு ஸோ எத்தனை ஆர்டின் கார்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்டின் ஷேப் தான் ஆர்டின் ஷேப்பில் பதிமூணு கார்டு இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு ஈவெண்ட் எழுதணும் ஸோ நம்ம ஏன்னு அசூம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஹெச்பி தென் கூட எழுதிக்கலாம் ஆனால் கேப்ஸில்
டூ டேபிள் இது ஒன் சார் இது டுவெண்டி சிக்ஸ் ஆர் இப்போ ஒன் பை டுவெண்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபேஸ் கார்ட் ஃபேஸ் கார்டுனா இதிலலாம் வந்து ஃபேஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும்னா இந்த ஜாக் இந்த குயின் இந்த கிங் இவங்க மூணு பேரில் தான் வந்து ஃபேஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது நாலத்துலேயுமே த்ரீ த்ரீ கார்ட்ஸ் இருக்குது இதில் ஒரு த்ரீ 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 ஃபோர் த்ரீஸ் ஆர் டுவெல் அப்போ டுவெல் ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் இதோட பேசிக் இப்போ நம்ம இதை எழுதிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டோட பேர் லெட்டி எஃப்னு எடுத்துக்கலாமா லெட்டி எஃப் பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் எ ஃபேஸ் கார்டு ஸோ இப்படி எழுதிடுங்க கெட்டிங் எ ஃபேஸ் கார்டு அப்படின்னு போட்டுட்டு மொத்தம் ஃபேஸ் கார்டு வந்து நம்ம கிட்டே எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ இருக்குது ஃபோர் ஃபோர் ப்ளேஸில் இருக்குது த்ரீ த்ரீயா அப்போ வந்து டுவெல் ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் நம்ம கிட்டே இருக்குது அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ டுவெல்னு எழுதிட்டாச்சு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேஸ் கார்டு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பிஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் எஃப் பை என் ஆஃப் எஸ்ன்றது தான் பேசிக் ஃபார்முலா என் ஆஃப் எஃப் வந்து டுவெல் என் ஆஃப் எஸ் வந்து ஃபிஃப்டி டூ ஸோ டுவெல் பை ஃபிஃப்டி டூன்னு எழுதலாம் இதை வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி டூ டேபிளில் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர் எழுதிடலாம் திருப்பியும் டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ண முடியும் கேன்சல் பண்ணால் இது த்ரீ சார் இது தேர்ட்டீன் சார் த்ரீ பை தேர்ட்டீன் எழுதுங்க அதாவது தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸுக்கு த்ரீ கார்டு வந்து ஃபேஸ் வரும் அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம் இப்படி தான் உங்களோட ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேன்சல் பண்ணும் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவுமே வந்து உங்களோட கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் கொஸ்டினில் வந்து எப்படி மென்ஷன் ஆகிருக்கு பாருங்களேன் த கிங் அண்ட் குயின் ஆஃப் டைமண்ட் குயின் அண்ட் ஜாக் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் ஜாக் அண்ட் கிங் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸ் ஆர் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் த ஃபிஃப்டி டூ பிளேயிங் கார்ட்ஸ் இந்த கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸில் இந்த ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ரிமைனிங் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முதல்ல எதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் அப்படின்றத வந்து கிளியராக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் மிஸ் ஆகாது கிங் அண்ட் குயின் ஆஃப் டைமண்ட் ஸோ டைமண்ட் ஷேப்பில் இருந்த டைமண்ட் ஷேப் வந்து ரெட் கலரில் இருந்திருக்கோம் டைமண்ட் ஷேப்பில் இருந்த கிங்கும் குயினும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து குயின் அண்ட் ஜாக் ஆஃப் ஆர்டின் ஸோ ஆர்டின் ஷேப்பில் இருந்து ஆர்டின் ஷேப்பும் ரெட் கலரில் இருந்திருக்கும் இதில் இருந்து குயினும் ஜாக்கும் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து ஜாக் அண்ட் கிங் ஆஃப் ஸ்பேடு ஸோ ஜாக் அண்ட் கிங் ஆஃப் ஸ்பேடு ஸ்பேடு வந்து பிளாக் கலரில் இப்படி இருக்கும் அதாவது அரசியல மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் இருந்து ஜாக்கும் கிங்கும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து பிளாக் கலர் கார்டு ஸோ இது ரெண்டும் ரெட் கலர் கார்டு இது ரெண்டும் பிளாக் கலர் கார்டு ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ மொத்தமாக இதில் எவ்வளோ கார்ட்ஸ் ரிமூவ் ஆகிருக்கு சிக்ஸ் கார்ட்ஸ் ரிமூவ் ஆகிருக்கு இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்ட்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸில் நார்மலாக கார்ட்ஸில் வந்து ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்கும் இவங்க எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிட்டாங்க அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்டி டூவில் சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணிவிட்டா ரிமைனிங் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கார்ட்ஸ் வச்சு தான் ப்ராபபிலிட்டியே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஆறு கார்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க நவ் ஒன் கார்டு இஸ் ட்ரான் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் த ரிமைனிங் கார்ட்ஸ் ரிமைனிங் கார்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருந்துச்சு டிடர்மைன் த ப்ராபபிலிட்டி தட் த கார்டு இஸ் கிளவர் ஸோ ஒரு கிளவர் கார்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு கிளவரை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும்னா நார்மலாக கிளவரில் எத்தனை கார்ட்ஸ் இருக்குது கிளவர்ன்றது ஒரு ஷேப் அதில் வந்து தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸ் இருக்கும் கிளவரில் இருந்து நீங்கள் ஏதாவது ரிமூவ் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள் கிளவரில் இருந்து எதுவுமே ரிமூவ் ஆகலை அப்போ அந்த ரிமைனிங் இருக்குது அந்த பதிமூணு கார்டும் அந்த பேக்கெட்டில் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இதை வந்து இப்படி எழுதிக்கோங்க லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் எ கிளவர் ஒரு கிளவர் கார்டு வரக்கான ப்ராபபிலிட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏ என் ஆஃப் ஏ மொத்தம் எத்தனை கிளவர் கார்டு நம்ம பேக்கெட்டில் இப்போ இருக்குது தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸும் அப்படியே தான் இருக்கு ஏன்னா எந்த கிளவருமே ரிமூவ் ஆகலை அப்போ பிஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன என் ஆஃப் ஏ பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ என் ஆஃப் ஏ வந்து உங்களோட தேர்ட்டீன் என் ஆஃப் எஸ்ன்றது வந்து அந்த ரிமைனிங் கார்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ தேர்ட்டீன் பை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்றதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இதில் செகண்ட் கொஸ்டின் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் என் குயின் ஆஃப் ரெட் கலர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க A queen of red card. So, யூஷுவலாக யோசிச்சு பாருங்கள் ரெட் கலர் கார்டுன்றது டைமண்ட் ஷேப்பும் ஆர்டின் ஷேப்பும் தான் ரெட் கலர் ஸோ இதில் வந்து இதுவும் 
கிங்குன்னு பார்த்தோன்னா நாலு கிங் இருப்பாங்க அதில் ரெண்டு பேர் ரெட்டு ரெண்டு பேர் பிளாக்கு இப்போ இந்த பிளாக் இங்கே வந்து எங்கெல்லாம் கிங் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பாருங்களேன் எனக்கு வந்து ரெண்டு பிளாக் கலர் கிங் வந்து இருக்கும் யூஸ்வலாக பேக்கெட்டில் இப்போ ரிமூ ரிமூவ் ஆனதில் ஸ்பேடில் இருக்கிற கிங் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு பிளாக் கலர் கிங் ரிமூவ் ஆகிட்டார் அப்போ ரிமைனிங் ஒரு பிளாக் கலர் கிங் உள்ளே இருந்திருக்கும் அது வந்து கிளவரோட கிங் மட்டும் உள்ளே இருந்திருக்கும் அப்படின்றதான் அர்த்தம் ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி எழுதிடுங்க இல்லை டி ஏபி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் எ பிளாக் கலர் கார்ட் ஸோ பிபி த ஈவெண்ட் ஆஃப் எழுதிக்கலாம் பிளாக் கலர் கிங்குக்கு ஸோ என் ஆஃப் பிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு பி ஆஃப் பிஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் ஒரே ஒரு பிளாக் கலர் கிங் தான் உள்ளே இருந்திருப்பாங்க அதனால் ஒன் பை ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணணும் இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி